بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دا سسٹم آف لینے ایکویشنز This is the system of non-homogeneous linear equation and we have to find the value of x, y, z. Our goal is to eliminate the x term from the second equation and the x, y term from the third equation. That is, uh, uh, to solve this system of equation, we will eliminate this uh, x term, then we will eliminate this x term and this y term. When these uh, two terms are eliminated from this equation we will get value of z value of z we will obtain value of z from here then that value of z will be substituted in this uh, equation and hence we will find value of y so here we have value of z here we have value of y these two values will be substituted here we will substitute value of y and value of z and hence we will find value of x and thus we will be able to find the value of x, y, z and that will be the required solution. This method to find the solution we have to write the augmented matrix and then we have to find the rho equal form. For comparison we write both the system of equations and its augmented matrix. Here we will write the original um, system of equation and here we will write the augmented matrix and now we have to convert this uh, matrix into row equivalent form so using the operation r2 minus 1 times r1 so here we will get oh, 0 and uh, minus into minus plus 1 plus 1 plus 2 is equal to 3 minus 3 minus is equal to minus 5 and so on now to make this 3 equal to 0 using operation r3 minus 3 times r1 so this 3 will become 0 and these will be the corresponding changes. Now multiplying the third row by 1 over 2. 1 over 2 times R3 will uh, bring uh, here 1 minus 2 1. So th these are the new values after applying this operation. Now we have to make uh, this 3 equal to 0 by using R2 minus 3 times R3 that is multiplying this row by minus 3 and adding here so this 3 will become 0 multiplying this uh, minus 2 by minus 3 so it will become 6 6 minus 5 is equal to 1 here we will have minus 3 plus 6 is equal to 3 and this is our, uh, our third row now we will interchange the second row and third row so here we will get 1. This is our desired leading entry. Now here is 1 and here is 1. This matrix is now in the row equivalent form. For this matrix, this is the corresponding equation. For this matrix, this is the corresponding equation. For this matrix, this is the corresponding equation. From this equation, z is equal to 3. From this uh, second row, here we have y minus 3 is equal to 1. Uh, from this row we have x minus y plus 3 is equal to 4. So if we put z is equal to 3 here, we get value of y. And if we put value of y and z here, we will get value of x. Now we use back substitution to find that. So value of x, value of y, value of z, these are the three values. Hence the solution set is 2, 7, 3. This is value of x, this is power y, this is power z. This was the um, Now this is another question. Solve the system of linear equations using Gaussian elimination method. So this is these are the three system of non-homogeneous equation. We first write the augmented matrix of the system. Then we use elementary row operations to put it in row echelon form. This is our augmented matrix. Here we must have 1. Here we have 1 create. Karna hai. So by using 1 over 4 times R1. This row ko 1 over 4 se zarb dene se. 1 over 4 times R1. So this 4 will become 1. This 8 over 4 will become 2. Here we will get minus 4 divided by 4 is equal to minus 1. Here 4 over 4 is equal to 1. Now this is our leading entry. Now making this 3 and this minus 2 equal to 0 so by using r2 
minus 3 times r1 so here we will get 0 similarly um, r3 plus 2 times r1 this entry will become 0 so let's see these on account of these operations here we have found 0 similarly we have found 0 here now we have to bring 1 here isi jagah mein 1 create kare and this one is the leading entry similarly we have to bring 1 here so multiplying this row by 1 over 2 this is the elementary operation 1 over 2 times r2 this row will become this one so this is our leading entry now here this file need to be 0 you see file ko 0 karna hai so r3 minus 5 times r2 r3 minus 5 times r2 will make this file equal to 0 so humare paas here we found 0 ab wo isi minus 10 ko 1 banana hai minus 1 times r3 isi row ko minus 1 badana se zarb dene se so hume kya milega here we will get zeros minus 10 divided by minus 10 equal to plus 1 20 divided by minus 10 equal to minus 2 now this is the matrix in row echelon form ye hamara matluba matrix hai echelon form mein hai so from here uh, we can write this this is z is equal to minus 2 here we have y plus 4 z is equal to minus 7 x plus 2y minus z is equal to 1 so from this echelon form we can write the system of equation this is our system of equation we use back substitution to solve the system z ki value yaha pe jab hum put karenge to hume y ki value milti hai y aur z ki value jab hum in y aur z mein put karenge to x ki value hume milti hai so our solution is this yaha pe kya hai this is z ki value yaha pe hum put karte hai minus 2 तो यहां पे क्या है y plus 4 times minus 2 तो ये है y plus 4 times minus 2 is 7 जब इसको हम हल करते हैं तो y is 7 आता है अब y हमारे पास 7 है और z की वैल्यू minus 2 था तो जब यहां पे हम पुट करते हैं y is 1 तो यहां पे पुट किया z is minus 2 यहां पे है और सिंपलीफिकेशन से x is 3 आता है तो x की वैल्यू minus 3 है y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू minus द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज दिस वन now here we have another uh, system of equation this is the augmented matrix ab yahan pe 1 lana hai to hum kis tarah karte hain r1 minus r2 r1 minus r2 will give us here 1 to hum dekhte hain yahan pe 1 aa gaya hai r1 minus r2 3 minus 2 is equal to 1 minus 2 plus 3 is equal to 1 2 minus 4 is equal to minus 2, 6 minus 3 is equal to 6. Ye agya hai. Isi 3 ko hume 1 banaya. Aba hume isi 2 ko 0 karna hai, isi 7 ko 0 karna hai. To hum kya karte hai? Ye hai. Ye 0 agya. Let's say this 2. R2 minus 2 times R1. R2 minus 2 times R1 se yaha pe 0 hume milega. To ye 0 agya. Ab isi 7 ko 0 karna hai r3 minus 7 times r1 तो यहां पे हमें 0 मिलेगा 0 आ गया अब हम क्या करते हैं अब हम ऐसा करते हैं कि यहां पे हमें 1 क्रिएट करना है वी हैव टू ब्रिंग 1 हियर तो यहां पे 1 हम किस तरह लाएंगे minus 1 और 5 टाइम r2 मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय minus 1 और 5 इसी रो को minus 1/5 से ضرب देने से तो यहां पे 1 आएगा यहां पे -8 और 5 आएगा यहां पे 12 और 5 आएगा तो ये आ गया इसी रो को हमने मल्टी 1/5 से ضرب दिया अब वो इसी -10 को 0 करना है तो ये क्या है r3 plus 10 times r2 r3 plus 10 times r2 तो हमें क्या होगा यहां पे हमें 0 मिलेगा यहां पे 0 आ गया और ये इससे corresponding int uh, changes hai ab hame kya hai yahan pe this is a 0 z this is bar 0 z 0 z is equal to minus 19 that is 0 is equal to minus 19 which is false so the this system of equation is inconsistent that is it has no solution aur yahan pe hamare paas jo 
ये वाला यहाँ तक ये क्या है ये हमारे इसी कॉलम को शामिल करे तो ये एडमिटेड मैट्रिक्स दी रेंज का आप एम इज इक्वल टू टू एंड रेंज का आप ए बी इज इक्वल टू थ्री सो रेंज का आप एम इज लेस देन रेंज का आप ई बी द सिस्टम इज एन का सिस्टम दैट इज इट हैज नो सोल्यूशन यहाँ पे एम का रेंज टू है और ए बी का रेंज थ्री है तो ये क्या है The system is inconsistent. In this uh, situation, we are unable to find the solution. Zero. This zero is equal to minus ten. ये क्या है? Zero is equal to this zero means zero z is equal to minus nineteen, which gives zero is equal to minus nineteen. तो ये क्या है? False statement. तो ये false statement है. तो इसका मतलब क्या हुआ? The system is inconsistent. Inconsistent का मतलब है the system has no solution. अब हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है तो इसको हम किस तरह करते हैं सबसे पहले इसका ये अगमेंटेड मैट्रिक्स है अगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रो एक फॉर्म में चेंज करना है तो इसी फाइव को हमने वन बनाना है तो आर वन माइनस आर थ्री आर वन माइनस आर थ्री तो यहाँ पे हमें वन मिलेगा तो यहाँ वन आ गया फाइव माइनस फोर जीरो वन माइनस एक्स प्लस थ्री जीरो टू माइनस थ्री वन प्लस वन जीरो टू फोर माइनस फाइव जीरो माइनस वन तो ये आ गया अब इसी टू को जीरो करना है इसी फोर को जीरो करना है तो हमारे पास ये जो ऑपरेशन है इसी ऑपरेशन से हमें यहाँ पे जीरो मिलेगा तो यहाँ जीरो मिलेगा और ये जो दूसरा ऑपरेशन है आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन तो इसी ऑपरेशन से यहाँ पे जीरो मिलेगा यहाँ पे दो ऑपरेशन है आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन से यहाँ जीरो आएगा आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन से यहाँ भी जीरो आएगा तो यहाँ पे हमें जीरो आ चुके हैं अब हमने क्या करना है अब हमने इसी यहाँ पे वन लाना है वन ओवर थ्री आर टू इसका मतलब है कि मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय वन ओवर थ्री जब वन ओवर थ्री से हम जरूर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वन आएगा तो हमारे पास वन आ गया है अब इसी नाइन को जीरो करना है तो आर थ्री माइनस नाइन टाइम्स आर टू से हमें ये नाइन जीरो बनेगा आर थ्री माइनस नाइन टाइम्स आर टू दिस नाइन विल बिकम जीरो तो ये जीरो आ गया उससे मुताल चेंजेस भी जीरो हो गए अब यहाँ पे क्या है रैंक आप एम हमारे पास दो है और रैंक आप ए बी भी दो है जबकि नंबर आपकी रेबल तीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई हम लिखेंगे एन टर्म ऑफ जेड Here the rank of M is two. Moreover, rank of AB is equal to two also. But uh, the number of variables are three. That is, rank of M is equal to rank of AB is equal to two, where two is less than three. Hence, the two variables x and y can be written in terms of z. So, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास इस जैसा सिचुएशन आ जाए तो इस सूरत में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और नंबर ऑफ आवर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो वो देखते हैं ये क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें देता है जीरो जेड जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो दैट इज जीरो इक्वल टू जीरो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वाई माइनस जेड इज टू वन यहाँ पे है वन माइनस थ्री वाई प्लस टू जीरो टू माइनस वन अब इसी माइनस थ्री को हमने जीरो करना है तो ये किस तरह जीरो बनेगा आर वन प्लस थ्री टाइम्स आर टू तो आर वन प्लस थ्री टाइम्स आर टू से हमें यहाँ पे जीरो मिलेगा तो ये जीरो आ गया बाकी चेंजेस हाँ करिस्पॉन्डिंग चेंज भी आ गई अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या है दिस इज पार एक्स दीज आर दी क्वेशन टाप एक्स दीज आर पार वाई दीज आर पार जेड तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्राम हेयर वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन दिस जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो मीन्स जेड इज इक्वल टू जेड दिस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वन हेयर एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू टू तो जेड की वेल्यू हमारे पास क्या है आर्बिट्री है जेड की वेल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं और वाई हम इंटरम ऑफ जेड लिख सकते हैं एक्स हम इंटरम ऑफ जेड लिख सकते हैं तो हर एक क्वेश्चन तो जब कभी एडमिटेड मैट्रिक्स इसी फॉर्म में आ जाए कि यह भी जीरो हो यह भी जीरो हो तो इस सूरत में हमारे पास इनफाइनेट सोल्यूशन आएगा दिस इज सोल्यूशन 
क्या होगा दी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं दिस इज z नो रिस्ट्रिक्शन ऑन z तो ये z आ गया देखिए इसी एरो पे देखिए यहां से हमें क्या मिलता है जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये है कि ट्रू रिजल्ट तो है लेकिन हमें z की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम x और y की वैल्यू इंटरम ऑफ z लिख सकते हैं तो z की वैल्यू अगर z है तो फिर y की वैल्यू क्या होगी z प्लस वन होगी और x की वैल्यू हमारे पास z प्लस टू होगी तो हम देखते हैं दिस इज अवर प्रॉब्लम जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह आता है अब अगर हम z को वैल्यू देते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती है और ये इनफाइनेट सोल्यूशन दिस गिवस इनफाइनेट सोल्यूशन इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन वेयर जेड इज एनी रियल नंबर अगर z1 लिया जाए एफ वी टेक जेड इज इक्वल टू वन अगर z1 हो तो z जब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो वन प्लस वन हमें y2 मिलेगा और यहाँ पे वन प्लस टू हमें थ्री मिलेगा सो वे जो आप एक्स वाई जेड आर थ्री टू वन थ्री टू वन इन तीनों वैल्यू को जब हम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई होता है अब हम z को आदर वैल्यूज देते हैं हेयर वैल्यू ऑफ इट इज वन एंड दीज आर करस्पॉन्डिंग वैल्यू अब z को हम आदर वैल्यू देते हैं तो z को जब हम जीरो देते हैं तो यहाँ पे जीरो आ गया है जीरो प्लस वन ये वन आ गया यहाँ पे जीरो प्लस टू यहाँ पे टू आ गया अब ये हमारे पास नई वैल्यू है इन नई वैल्यूज को जब हम यहाँ पे फुट करते हैं तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई होता है दिस इज पार जेड इज इक्वल वन वाई जीरो टू एक्स इक्वल थ्री नाउ पार दिस सोल्यूशन सेट पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन सो द पुटिंग वी विल सी द न्यू substitution so this is the new substitution this is a, mm, zero z is zero so here we have zero now y is equal to one so these are value of y and x is equal to two so these are power uh, x is equal to two and these uh, this system of equation uh, also you have been satisfied by these new solution set so this means that this solution set is the infinite solution set hai, z को हम कुछ भी वैल्यू देकर हम x और y मालूम कर सकते हैं और इसको जब हम सिस्टम इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वेरीफाई होता है द सोल्यूशन कैन बी रिटर्न एज तो यहाँ से हम सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू है z प्लस टू जेड प्लस टू एक्स की वैल्यू है y की वैल्यू है z प्लस वन और z की वैल्यू है z